আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি একটি সফটওয়্যার যার নাম হচ্ছে ইএম সফটওয়্যার এই ইএম সফটওয়্যার টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আজকে আপনাদের আলোচনা করব এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে সাসটেইনেবল অস প্রসেসের জন্য বায়রা সাজেস্ট করে এটি ইউজ করার জন্য এবং এটি ইউজ কিভাবে করে কিভাবে একটা রেসিপির মধ্যে ইনপুট দেয় এবং কিভাবে একটি স্কোর বের হয়ে আসে সেটি আজকে আপনাদের এই পুরো সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করব এবং ইতিমধ্যে আমি একটা মিডিয়াম অসের জন্য একটা রেসিপি তৈরি করে রেখেছি যেটির মাধ্যমে আমি এই সফটওয়্যার ইনপুট ুট করে একটি দেখবো এবং সেই স্কোরগুলো কোন কোন স্কোরে মানে কি বোঝায় সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি ভিডিওটি কেউ না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন সম্পূর্ণ দেখলে ইনশাআল্লাহ এই সফটওয়্যার সম্বন্ধে আপনাদের সবার ধারণা হবে তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক मईटर एक गार्मेंट्स देखते हैं ये एक मीडियम वाश गार्मेंट्स अपना देखते हैं हे हुईस्कार आड स्कैपिंग आगिंग आईडे एटाते हे थ्री डी आटाते पीपी स्प्रे आ्लीच आंजाइम आोटाल एक वाश प्रसेस करते जागे प्राय सब प्रसेसगुल आई ये रेसिपि अलरेडी हाथे लिखे तैरी कर रेसिपिटे देखाई रेसिपि हमें इटे नाम दिए हे फैक्टर नाम दिए ए बी सी বায়ার হচ্ছে ও ভি জাত আমি স্টাইল নেম দিয়েছি এক্স ওয়াই জেড একটি অর্ডার নাম্বার দিয়েছি ডেনিম লং প্যান্ট সেটা আমি সিজন লিখেছি ফাইভ কালার মিডিয়াম ব্লু তো এটা হচ্ছে মেশিন টাইপ এখানে লেখা আছে স্যাম্পল মেশিন এবং এটার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে বিশ কেজি আমি এই মেশিনে হচ্ছে টু কেজি গামিস নিয়েছি এবং দুই কেজিতে পাঁচ পিস বডি হয়েছে এবং এই পাঁচ পিস হলে হচ্ছে পার বডির ওজন হচ্ছে চারশো গ্রাম এবং এখানে হুইস্কার স্ক্র্যাপিং ট্যাগিং পিসপিসি থ্রি ডি কিঙ্কেল আছে এবং অশ হিসেবে আছে হচ্ছে ডিসাইজ অ্যানজাইম ব্লিচ নিউট্রাল টিন্ট ফিক্সিং এবং সফটনিংও আছে এটি গ্যাস ডায়ার আমরা শুকাবো এবং এটার হচ্ছে একটা ডায়ার টেম্পারেচার থাকবে সিক্সটি এবং এটি শুকাতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে তো এখানে আমি দেখি প্রথমে হুইস্কার করতে দুই মিনিট স্ক্র্যাপিং এক মিনিট লাগে ট্যাগিং করতে তেত্রিশ সেকেন্ডের মতো লাগে আর ডিসাইজ দিয়েছি আমরা পঞ্চাশ টিমে দশ মিনিট তারপর রিং দিয়েছি অ্যানজাইম করেছি পঁচিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশে ব্লিচ করেছি আমরা নিউট্রাল করেছি পাঁচ মিনিট তারপর হাইড্রোডায়ার করে হচ্ছে পিপি স্প্রে করেছি এবং পিপি নিউট্রাল করার পরে টিনটিং করেছি ফিক্সেশন করেছি এবং সফটিং করেছি তারপর আবার হাইড্রোডায়ার করে থ্রি ডি ফিঙ্গিল করে ডায়মেস্টার শেষ করেছি এটাই হচ্ছে আমার টোটাল রেসিপি তো এখন আমি এই রেসিপিটাই হচ্ছে সেই ই আইম সফটওয়্যার ইনপুট করব তো ভিডিওটা বড় হবে তো আশা করি ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং দেখলে ইনশাআল্লাহ কিছু না কিছু শিখতে পারবেন তো এখন আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জেনোলজিয়া তৈরির যে ই আইম সফটওয়্যার সেই ই আইম সফটওয়্যার আমরা এখন প্রবেশ করব ই আইম সফটওয়্যার যে মেইন পেজ সেই মেইন পেজে আমরা চলে আসছি তো ই আইম সফটওয়্যারের এখন আমরা ই এম সফটওয়্যার সাথে একটু জেনে নিই ই এম সফটওয়্যার আসলে কী কীভাবে কাজ করে সেটা একটু আমরা জানি তো প্রথম হচ্ছে ই আই এম সফটওয়্যার কী ই আই এম সফটওয়্যার হচ্ছে সাস্টেনেবল প্রসেস সফটওয়্যার যেখানে ওরা বলছে যে ই আই এম দ্য ফার্স্ট ইনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট মেজারিং সফটওয়্যার স্পেশালি ফর দ্য গার্মেন্ট ফিনিশিং ইন্ডাস্ট্রি ক্রিটেড টু প্রোভাইডেড দ্য লন্ড্রিস অ্যান্ড গার্মেন্ট ফিনিশার্স ফিনিশার্স উইথ এ টুল দ্যাট হেল্প দেম টু বিল্ড মোর সাস্টেনেবল প্রসেস ওরা বলছে যে যদি আমি এই এম সফটওয়্যার ইউজ করি এম সফটওয়্যার যদি আমি যে রেসিপি তৈরি করতেছি সেই রেসিপিগুলো যদি আমি এই সফটওয়্যার ইনপুট করি তাহলে একটি স্কোর বের হবে এবং সেই স্কোর দ্বারা আমি আসতে বুঝতে পারবো যে আমার যে অস্টা হয়েছে সেই অস্টা আসলে ওয়ার্কার ফ্রেন্ডলি কি না ওয়াটার ফ্রেন্ডলি কি না ইনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি কি না কেমিক্যাল ফ্রেন্ডলি কি না সেটা আসলে আমি দেখতে পারবো তো এখানে তারা একটা স্লোগান আছে যে নো মেজারিং নো ইম্প্রুভমেন্ট আসলে আপনি যদি মেজার না করতে করেন তাহলে আসলে আপনি ইম্প্রুভমেন্টটা বুঝতে পারবেন না তো এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে বায়ার এখন খুব বেশি সাজেস্ট করতেছে তো প্রায় অনেক ফ্যাক্টরি কাজ করতেছে অনেক বাইরে টানে কাজ করতেছে এই আইম সফটওয়্যারের মানে ওরা বলতেছে যে সেস দ্য ইনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অফ দ্য গার্মেন্ট ফিনিশেস প্রসেস যে একটা গার্মেন্ট যখন আপনি ফিনিশ করতেছেন তারপরে সেটার ইম্প্যাক্টটা পরিবেশের উপর কী মানে পড়তেছে সেটা আপনি বের করতে পারবেন ইট ইট প্রোভাইডস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট ইন দ্য ফলোয়িং ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিস এদের হচ্ছে কিছু ক্যাটাগরি আছে চারটা ক্যাটাগরি উপরে আসলে আপনি দেখতে পারবেন যে এই সফটওয়্যারটা কীভাবে কাজ করে তো সেই চারটা ক্যাটাগরি যদি আমি দেখি চারটা ক্যাটাগরির মধ্যে তাদের মধ্যে আছে ওয়াটার কনজামশন এনার্জি কনজামশন কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজড ওয়ার্কার হেলথ তো এখানে আপনি এটার মধ্যে হচ্ছে তাদের আবার একটা হচ্ছে গ্রিন আছে ইয়োলিস আছে এবং রেড কালার আছে এগুলো মার্কিং করা আছে যে যদি কোনো 
গার্মেন্টস ওয়াশ করার পরে তার ওয়াটার কনজামশন যদি জিরো থেকে থার্টি ফাইভের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে লো ইম্প্যাক্ট সেটার যদি আপনার পানি যদি থার্টি ফাইভ থেকে এইটি লিটার পার গার্মেন্টে খরচ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মিডিয়াম ইম্প্যাক্ট এবং যদি এইটি লিটার পার গার্মেন্টে খরচ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে হাই ইম্প্যাক্ট তো এনার্জি ক্ষেত্রেও সেরকম দেওয়া আছে যে জিরো থেকে টু কিলো ওয়াট পার আওয়ার পার গার্মেন্টে লাগলে সেটা হচ্ছে লো টু থেকে ফোর কিলো ওয়াট পার আওয়ার গার্মেন্ট লাগে সেটা মিডিয়াম এবং অ্যাভ ফোর কিলো ওয়াট পার আওয়ার পার গার্মেন্ট যদি লাগে তাহলে সেটা হচ্ছে হাই ইম্প্যাক্ট কেমিক্যালের ক্ষেত্রে এরকম লেখা আছে জিরো থেকে টু ফাইভ ফুলের লো ছাব টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফিফটি পর্যন্ত থাকলে হচ্ছে মিডিয়াম অ্যাভাব ফিফটি হলে সেটা হচ্ছে হাইলি ইম্প্যাক্ট ওয়ার্কারের ক্ষেত্রেও এরকম একটা স্কোর দেওয়া আছে যে ফ্রম জিরো টোয়েন্টি সেটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্কার হেলথ ফ্রেন্ডলি লো ইম্প্যাক্ট করবে ওয়ার্কারের উপরে এবং যদি টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি ফাইভ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে মিডিয়াম ইম্প্যাক্ট এবং অ্যাভ থার্টি সিক্স থাকলে সেটা হচ্ছে যখন আমি রেসিপিটা এই সফটওয়্যারের মধ্যে ইনপুট ইনপুট করব তখন ফাইনালি একটা স্কোর আসবে সেই স্কোরটা যদি আপনার সিক্সটি সেভেন থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে আমি হাই ইম্প্যাক্ট প্রসেস ধরে নিব এবং যদি তার স্কোর আসে থার্টি ফোর থেকে সিক্সটি সিক্সের মধ্যে তাহলে সেটাকে আমি মিডিয়াম ইম্প্যাক্ট প্রসেস ধরে নিব এবং যদি কোনো যদি স্কোর আসে আমার জিরো থেকে থার্টি থ্রি তাহলে সেটাকে আমি লো ইম্প্যাক্ট প্রসেস ধরে নিব কালেকশন অফ দ্য ইনভাইট কনজামশন কীভাবে করবে এনার্জি কনজামশন কীভাবে হবে কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজ কীভাবে হবে ওয়ার্কার হেলথ কীভাবে হবে কীভাবে কাজ করে সেটা ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে আপনার ইচ্ছা করলে এই সফটওয়্যারে প্রবেশ করে এই লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করে আপনারা বিস্তারিত করে নিতে পারেন তো এখন আমি আসলে সময় নষ্ট না করে আমি আসলে মেইন সফটওয়্যারের মধ্যে প্রবেশ করতে চাচ্ছি যে সফটওয়্যার আমি আমার হচ্ছে লগ ইন আইডিটা হচ্ছে আমি দিচ্ছি এটা আগে আমার সেট করা আছে তো আমি এটাকে ঢুকে বললাম তো আপনি মেইন পেজে লগ ইন করার পর আপনি এরকম একটা হচ্ছে ফিচার পাবেন যে ফিচারে বাম পাশে আছে প্রসেস নিউ প্রসেস স্টেপস নিউ স্টেপস কানেকশান কানেকশান বলতে হচ্ছে যদি কোনো বাইরের সাথে আপনি কানেক্ট করতে চান কোনো বাইরের সাথে শেয়ার করতে চান বা বাইরে আপনি এটা দেখবে তাহলে আপনি বাইরে এখানে অ্যাড করতে পারেন বাইরে ইমেল এস বাইরে সরাসরি এখান থেকে দেখতে পারবে নিউ স্টেপ যদি আপনি কোনো নতুন প্রসেস অ্যাড করতে হয় তাহলে সেখানে আপনি এখানে হচ্ছে সেই ইনপুটগুলো দিতে পারবেন এবং স্টেপ হচ্ছে আমার অলরেডি কী কী স্টেপ এখানে দেওয়া আছে সেই স্টেপগুলো অলরেডি এখানে দেখা যাচ্ছে নিউ প্রসেস আমার যদি কোনো নতুন প্রসেস অ্যাড করতে হয় সেখানে আমি এখানে প্রসেস করতে প্রসেস অ্যাড করতে পারবো এবং এখানে হচ্ছে আমার টোটাল কী কী প্রসেস করা আছে এবং অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমার অনেকগুলো এখানে আর রেসিপি করা আছে যেগুলো কিছু কিছু স্কোর থার্টি থ্রি থার্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি এইট থার্টি এইট থার্টি সিক্স ফোর্টি থ্রি এরকম বিভিন্ন ধরনের স্কোর আছে আপনি অলরেডি আমি দেখে আসছেন যে যেগুলো হচ্ছে থার্টি থ্রির মধ্যে স্কোর সেগুলো হচ্ছে লো ইম্প্যাক্ট তো আমার এখানে যে প্রথম তিনটা হচ্ছে লো ইম্প্যাক্ট রেসিপি এবং যেগুলো হচ্ছে থার্টি থ্রির উপরে সেগুলো যেমন থার্টি এইট থার্টি সিক্স সেগুলো হচ্ছে আমার মিডিয়াম ইম্প্যাক্ট রেসিপি তো আমি এখন যে রেসিপিটা তৈরি করব সেই রেসিপি তৈরি করতে গেলে প্রথমে আমাকে এখানে ঢুকতে হবে হচ্ছে নিউ প্রসেস তো আমি নিউ প্রসেসে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে হচ্ছে প্রসেসের একটা নেম আসবে তো নেম হচ্ছে আমি আপনারা দেখেছেন যে আমার এখানে যে রেসিপিটা আছে সেই রেসিপির আমার এখানে প্রসেস যে নেমটা আছে সেই স্টাইল নেমটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তো আমি এক্স ওয়াই জেডই লিখবো এখানে আমি এটা বড় হাতের এক্স ওয়াই জেডই লিখি এবং আমার একটা কাটাল কালারটা ছিল মিডিয়াম ওয়াশ মিডিয়াম ওয়াশ এবং এটা হচ্ছে আমার সিজন ফাইভ এটা আমি জাস্ট লিখলাম যে আমার যা যা ইনফরমেশান দরকার সেখানে আমি লিখে নিলাম তারপর হচ্ছে কাস্টমার হচ্ছে আমি এখানে কাস্টমারের নাম দিয়েছি আমার বাইরের নাম দিয়েছি হচ্ছে এখানে অভিজাত আমি এখানে ধরেন অভিজাত লিখলাম অভিজাত ওকে সিজন আমি এখানে দিলাম যে সিজন আমার ফাইভ এখানে শেয়ার যদি আমি সরাসরি কোনো বাইরের সাথে শেয়ার করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমি শেয়ার করতে পারবো কালেকশান বলতে বলছো যে এটার কোনো যেমন আপনি ইনিটেক্সের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বাইরে আছে পুল অ্যান্ড বেয়ার যারা এরকম যদি এই বাইরের যদি আরও কিছু কালেকশন থাকে সেখানে দিতে পারি সেখানে আমি এটাকে এ বি সি দিয়ে দিলাম মোর ইনপুট যদি আপনি আর কোনো অ্যাডিশন ইনপুট যেমন সাস্টেনেবল আসে ক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারেন গ্রিন প্রোডাক্ট এরকম বলে আমি এখানে লিখে দিলাম গ্রিন প্রোডাক্ট এরকম লিখলেন হয়ে গেল এরপরে আপনি হচ্ছে এখানে স্টেপ অ্যাড করতে হবে যে আসলে আপনি যে রেসিপিটা আমি হাতে আসলে এখানে যে ম্যানুয়াল যেটা তৈরি করছি সেটাই আমি টোটালি হুবু হু এখানে আমি একটা ইনপুট করব তো প্রথমে হচ্ছে স্টেপস তো আমি এখানে যদি অ্যাড স্টেপ অপশন আসে তো এখানে যদি আমি অ্যাড স্টেপ ক্লিক করি তো এখানে একটা ফিচার চলে আসে ফিচারে প্রথমে আমার আসে হচ্ছে হ
स्क्रैपिंग तो मैनुअल स्क्रैपिंग आ जो लेजार है तो अपना लेजार एड करब मैं मानुअल कर मानुअल दिल ये हे एक मिनट लागे एखे एक मिनट दिल एरपे हमारे टैगिंग आई टैगिंग एड करते टैग खुजी हमारे ओपेन ना हमारे हम टैगिंग अपने पास देखें जगह ड्राई प्रसेस से डी लेखा आज है जगह हे अपना वेट प्रसेस से डब्लिव लेखा थको तो अपनी टैगिंग क्लिक कर लें अपना टैग करते लगे हे धरें पॉइंट डिसाइज कत मिनट है किस अपन आधर मेशने करते इनफरमेशन देखे वाशिंग मेशन वाशिंग मेशन वाशिंग मेशन वाशिंग मेशने करते अलरेडी वाशिंग मेशन सेट कर तो ये हे दस मिनट कर टेम्पारेचार छो हे फिफ्टी डी सीजे हमें फिफ्टी दिल लिकार इश्यू हमारे हे वन इस टू सिक्स हमें यूज करते सेट कर लखने ग्रेडियंट बोल से चार डिग्री सेंटिग्रेड पर मिनट हमारे कत मिनट पर पर हमारे कत टेम्पारेचार लागे से सेट करते चाहिए करा जाए तो हमें ये ये भाई रखल रिसाइकेल पानी जो यूज करते लिखे दिल हमारे रिसाइकेल अर्डर नहीं दिल एरपर आज हम आप कैमिकल यूज करस तो डिसाइजिंग एंजाम यूज करी ना ये केटे दिल तो ये डिटार्जेंट आर डिटार्जेंट आ जिरो पॉइंट फाइव ग्राम पर लिटार हमें जिरो पॉइंट फाइव हमें बसाल डिसपार्सिंग नहीं हे डिसार्जिंग एजेंट से आलफा एम आई लेस तो आलफा एम आई लेस लिखी आलफा एम आई लेस हमारे वोटा के बोले वो दिल और हे जदि आपने एखरेडी ये अनेक आपडेट हो गए एखेडी पियोर जो कैमिकल नेम जो सप्लाय कैमिकल आनी यूज करते हैं जो मैनुफैक्चर के यूज करते हैं से मानुफैक्चर कैमिकल नेम आखने इनपुट करते पर गो एड करी एरपर हमें एक रिन्स आम एक वाश दिए तो वाशा एड करी और ये हे रिन्स हमें जो एड करी रिन्स एंड ट्रेन रिन्स एंड ट्रेन एड कर लम रिन्स एंड रेने रिन्स दिए हे दुई मिनट हमारे टेम्पारेचार टोटी फाइव लिखार इश्यू हमारे सिक्स ही ठीक है ग्रेडियंट फोर ओके को कैमिकल लागे ना इरपर हमारे सिलो एंजाइम एबारे एंजाइम एड करी एबारे एंजाइम एड कर लंजाइम अलरेडी हमारे एंजाइम छो टी फाइव मिनट एज पर रेसिपी हमारे एंजाइम छो फोर्टी फाइव टेम्पारेचार लिकार इश्यू हमें दी वन पॉइंट फाइव ये ठीक रखल एखे एंजाम छो हे वन पार्सेंट जिरो पॉइंट फाइव ओके एरपर दें हमारे रिन्स आब रिन्स दीची तो रिन्स हमारे दुई मिनट कर टेम्पारेचर टोटी फाइव लिकार इश्यू सिक्स एरपर हमारे प्रसेस होरपर हमें ब्लीच कर ब्लीचिंग ब्लीचिंग टेम्पारेचर मान पाँच मिनट ही छो टेम्पारेचर छो हे फिफ्टी लिकार इश्यू छो वन टू सिक्स एक बस निउट्रालाइजेशन ब्लीच टाइम निउट्रल कर पाँच मिनट टेम्पारेचर पैंतालिस सिक्स एट सोडियम मेटाबाइट डिटार्जेंट दिए भाव करी एरपर हमें यहाँ के हाइड्रो डायर करब ए हाइड्रो हाइड्रो हमारे बसि ना हाइड्रो हे तीन मिनट इरपर हमें इटे ड्रायर करब ड्रायर ट्राम्बल ड्रायर एट हमार चल्लिस मिनट लगे शुकाते सिक्सटी टेम्पारेचार पर हमें हे ये शुकान पर पीपी स्प्रे करब पीपी स्प्रे शुद्ध पीपी स्प्रे हमें दिल पीपी स्प्रे एक मिनट लागे पटेशियम पर वन ग्राम पर लिटर हमें धरे निलपर ये निउट्रालाइजेशन देव आबादी टीन टैट करब 
this is the T I N T tin tin parameter fix corbo fixing corbo fixing time cationics of northern soft corbo the culture about hydro corbo a parameter trial corbo tumble that the sugar rhythm 3D corbo 3D chill of box 3D corbo box 3d করলে আমার এটা 20 সেকেন্ড লাগে এখানে হচ্ছে আমি দেব হচ্ছে গার্মেন্টের ওয়েটটা কত গার্মেন্টের ওয়েট হচ্ছে 0.400 গ্রাম ওয়েট কোন রিনিউয়েবল এনার্জি নাই দেখেন অলরেডি আমাদের একটা স্কোর চলে আসছে স্কোর হচ্ছে 60 অলরেডি আমি এই রেসিপিটা ইনপুট করার পর আমার অলরেডি একটা স্কোর চলে আসছে যার স্কোর হচ্ছে 60 तो ये 60 माने होते हैं हमें एक मीडियम इंपैक्ट हमारे पूरी बेशक उपर एक मीडियम इंपैक्ट कर चुके हैं। शेम इड मीडियम इंपैक्ट के दहेन कैलकुलेटर इंपैक्ट कर चुके हैं जो ऑटर इंपैक्ट होते हैं 33.2। ऑटर ठीक है से, एनर्जी वाला मटर के ठीक है से, बट केमिकल इंपैक्ट ऑन एक बेशी 70 ओवरऑल होच्छ अपने मीडियम इंपैक्ट, बट केमिकल गार्मेंटर रूपरे सेवेंटी जेटा तादेल होच्छ टारगेट उन्हों जाय वाने खाई, उन्हों जेटा मेरे को सेव प्रोसेस दे, अलर्डी प्रोसेस टा सेव हुए गया सेमर, अपने जेटी प्रोसेस है आशन ते होला मेरे पे टे देखते हैं, देखने जेटा होच्छ हमार स्कोर सिक्सटी हुए से, � तो इटा जी देखो ना मैं एक्सपोर्ट टू एक ना ऑप्शन है से किसी जो होते हैं मैं प्रिंट करते हैं अरबों प्रिंट या एम रेजल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सेल तो हम जो एक्सपोर्ट और कोरी तो हम देखिए वैसे टिकियो उस तरह से देखना हमारे डॉलर नहीं मिल जाते हम जिधर की इन ओपन कोरी जेनरलोजी � आशा रहता हूँ लो इंफेक्ट है थके लो करा जोन में इतना केमिकल डोजिंग कम आता होगे तो केमिकल डोजिंग कम आले आशा रहता हूँ वार्कर इंफेक्ट कुला होच्छ कम दे तो ये खाने टोटल प्रोसेस टाइम पार गार्मेंट होच्छ तीन मोंटा आठ चौलीस मीटर मोतो लग से तारे जिक्र कर कोई बेर कर से तो ये हो तो आरु शुंदर शुंदर नोटन नोटन वीडियो नहीं आमे आज भो एयरपोर्ट हो चाहे अपना देर जोन इसे डेस से प्रोग्राम नहीं आज भो अपना देर बिल्कुल ऑश प्रोसेस नहीं आज भो शोर शोर देखना चाहिए स्टार्कर भो अपना देर के बी हाइब नहीं कथा बोला चाहिए स्टार्कर भो अपना देर के हो चाहे बीवीई क्यूब जो सॉफ्टवेयर अपना देखा सर शुन्द शुन्द वीडियो नहीं आस्ते पड़ी तो ये जरा एक नो सबसे पहले नहीं और तीसरी ग्रो वास्तविक वीडियो तो सबसे कुल नहीं तो जाना थकले को अवश्य कमेंट्स को भी ना मिलते दर्शन कर बो तो आपना देखा बार शुरू से तो कमुना कर ची अल्लाह पे